என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ இப்போது இந்த வீடியோவில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டாப்பிக்கில் நம்ம படிக்க போகிறது லெசன் நம்பர் செவன் ஸோ ஏழாவது லெசனுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ ஏழாவது லெசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சிகிட்டிவ் சேல் ஸோ கன்சிகிட்டிவ் சேல் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த செயல்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம இதை பற்றி நம்ம அதுக்கப்புறமா நான் என்னென்ன டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ மறந்துடாமல் எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறது தான் நேராக லெசன் நம்பர் செவனுக்கு வந்து எனக்கு புரியணும்னு நினச்சா உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெசன்லேருந்து படிச்சுட்டு வரணும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் அதுக்கப்புறம் பேசிக் அதுக்கப்புறம் மற்ற மற்ற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் படிச்சுட்டு வரணும் அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் இப்போ இந்த ஏழாவது லெசன் வரணும் சரிங்களா ஸோ இன்னுமேட்டு அதாவது லெசன் நம்பர் செவனாக இருக்கட்டும் லெசன் நம்பர் எயிட்டு நைனு டென் இது எல்லாமே எந்த ஒரு கொஷனுக்குமே சம்மந்தமே இருக்காது அதாவது கான்செப்டுக்கு சம்மந்தம் இருக்காது இப்போது ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லெசன் நம்பர் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கொஷனுமே வந்து ஒரு குட்டி குட்டி ம சேஞ்ச் தான் பண்ணியிருப்பாங்க அதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் பட் இப்போது இந்த லெசன் நம்பர் செவன் இருக்கட்டும் இதுக்கு இப்போ லெசன் நம்பர் செவனில் படிக்க போகிற கான்செப்ட் லெசன் நம்பர் எயிட்டில் இருக்காது ஸோ எல்லாமே புதுசு புதுசாக தான் படிக்க போகிறோம் ஸோ டெஸ்ட் சீ சீரீஸ் மறந்துடாதீங்க ஸோ நிறைய பேர் வாங்கி எழுதிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு வேலை வாங்கலைன்னா அது மறந்துடாமல் என்னோடய மொபைல் அப்ளிகேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை வெப்சைட்டாக இருக்கட்டும் அதில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்கூலில் நிறைய கொஷின்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் எல்லா கொஷின்ஸும் டெஸ்ட் எழுதுங்க சரியப்பா சரி இப்போது இந்த லெசன் நம்பர் செவன் படித்ததுக்கு அப்புறமா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டேஜ் இது இந்த லெசன் நம்பர் செவன் ஸ்டேஜ் ஏன்னா லெசன் நம்பர் செவன்ன்றது உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை பற்றி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போது ஸோ எப்படி ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி லாஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ எப்படி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசன் நம்பர் செவன் பார்த்து இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா டிஸ்கவுண்ட்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு லெசனில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்குள்ளே ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கும் ஒன்று ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இன்னொன்று டிஸ்கவுண்ட் ஸோ இப்போது நீங்கள் என்னோடய சேனலில் போயிட்டு டிஸ்கவுண்ட்னு ஒரு வீடியோஸ் இருக்கும் வச்சுருப்பேன் ஏழு வீடியோவோ ஆறு வீடியோவோ போட்டிருப்பேன் அதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லெசனாக படிக்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் சரிங்களா ஒரு வேளை நீங்கள் ஆல்ரெடி டிஸ்கவுண்ட் நான் படிச்சுட்டேன் அப்படின்னா ஓகே தான் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஒரு வேளை எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் நான் படித்ததே கிடையாது அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட் லெசன்லேயே சொல்லியிருந்தேன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டிஸ்கவுண்ட்டை போய் படிங்கன்னு இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்டை படிக்கிற இந்த டாப்பிக்கை படிக்கிறதுக்கான கரெக்டான ஸ்டேஜ் வந்து இந்த டைம் தான் ஸோ அதனால் லெசன் நம்பர் அடுத்த லெசன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க இது என்ன கான்செப்ட் சொல்லி தரணும்னு ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம தமிழ் சேனலாக இருக்கட்டும் இல்லை இங்கிலீஷ் சேனலாக இருக்கட்டும் ரெண்டுத்துலேயுமே வீடியோ இருக்குது டிஸ்கவுண்ட்டு நடிங்க அதில் யார் வீடியோவோ ஏழு வீடியோவோ போட்டிருந்தேன் எனக்கு சரியாக தெரியலப்போ ஸோ அந்த டிஸ்கவுண்ட்டோட ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லெசன் பேசிக்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட்னு ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவா சிங்கிள் ஈக்குவாலண்ட் வேல்யூன்னு சொல்லி ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அதான் ரெண்டாவது லெசன் இந்த ரெண்டு லெசனை மட்டும் நீங்கள் படிச்சுருங்க சரியா முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே தரேன் ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்துருங்க சைட் பை சைட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோடு சேர்த்து எப்போ டிஸ்கவுண்ட் படிக்கணும்னு நான் சொல்லித்தரேன் அந்த டைமில் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் முடிக்கும்போது ரெண்டு டாப்பிக்கில் இருக்கிற கொஷனுமே உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேவா சரிப்பா இப்போது கன்சிகிட்டிவ் சேல் அதாவது இந்த லெசன் நம்பர் செவனில் இந்த கன்சிகிட்டிவ் சேலை பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கன்சிகிட்டிவ் சேல்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கான்செப்ட்ப்பா அதாவது எது எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டான கான்செப்ட் சொல்கிறேன்னா உதாரணத்துக்கு இப்போது நம்ம வந்து வண்டி இப்போ நம்ம நான் என்கிட்ட ஒரு வண்டி இருக்குது சரியா நான் ஒரு பல்சர் பைக் வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன் அதை என்ன பண்ணுவேன்னா உங்கள் கிட்டே அந்த வண்டியை விற்பேன் சரியா எனக்கு உங்கள் கிட்டே விற்றனால பத்து பர்சன்டேஜ் லாபம் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லுவேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அந்த வண்டியை இன்னொருத்தர்கிட்ட விற்பீங்க சரியா இந்த மாதிரி ஒரு வண்டி வந்து ஒரு மூணு பேர்கிட்டையோ இல்லை நாலு பேர்கிட்டையோ போவோம் அந்த நாலாவது ஒரு ஆள் வாங்குகிறான்ல அந்த அமௌண்ட் மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க நாலாவத ஃபைனலாக ஒருத்தர் வண்டி வாங்கினது அறுபதாயிரத்துக்கு வாங்கியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கிட்டே போனது எல்லாமே பர்சன்டேஜாக இருக்கும் நான் பத்து பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு லாபத்தில் கொடுக்குறேன்
சரிங்களா சரி இப்போ அவர் கொஷின்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணலாம் ஒரு மூணு நாலு கொஷின் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நான் சால்வ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் கொஷின் தரேன் அப்புறம் டெஸ்ட் சீரீஸ்லாம் உங்களுக்கு இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு நாலஞ்சு கொஷின்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் சரியா சரி இப்போ லெசன் நம்பர் செவன் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மொதல் கொஷன் ஸோ அந்த கொஷனை பாருங்கள் ஒரு வாட்டி படித்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு அது கொஷனோட கான்செப்ட் வந்து புரிஞ்சிடும் ஸோ மோஹித் செல் ஸ்கூட்டர் டு ரோஹித் அட் அ கெயின் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ரோஹித் செல் அகெயின் டு ஜயோதி அட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இஃப் ஜயோதி பேஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ ஃபார் டூ ரோஹித் வாட் இஸ் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஸ்கூட்டர் ஃபார் மோஹித் ஸோ அந்த பேர் வேணா கன்ஃபியூஷனாக இருந்திருக்கும் பட் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஹித் வந்து ஒரு ஸ்கூட்டரை ரோஹித் கிட்ட தராங்க சரியா அவன் ரோஹித் என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே ஸ்கூட்டரை ஜயோதி அப்படின்றவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ ஃபைனலாக அந்த ஸ்கூட்டரை ஜயோதி எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ ருபீஸ்க்கு அந்த ஸ்கூட்டரை வாங்கியிருக்காங்க அப்படி வாங்கினா அந்த ஸ்கூட்டர் மோஹித் எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்பான் இதுதான் அவங்களோட கொஷின் உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லையா ஒரு ஸ்கூட்டர் தான் அந்த ஸ்கூட்டரை மோஹித் வச்சிருக்கான் அந்த ஃபஸ்ட்டு கிட்ட மோஹித் கிட்ட தான் இருக்குது அந்த மோஹித் எவ்வளவு வாங்கி இருக்கான்னு தெரியல பட் அவன் கொடுத்தனால அவனுக்கு எவ்வளவு லாபம் கிடைச்சிருக்கா ரோஹித் திருப்பி ஜயோதின் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னா மோஹித் உண்மையான ஸ்கூட்டர் எவ்வளோக்கு வாங்கி இருப்பான்னு கேட்கறாங்க இப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்து ஒரு நிமிஷம் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் படிக்கிறீங்க இதுதான் மொதல் வாட்டி படிக்கிறீங்கன்னா அது இப்படி எழுதிப்பாங்க சில பேர் ஃபஸ்ட்டு மோகித்துன்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித்துன்னு இருக்கா மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஜெயோத்தி ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இப்போது இந்த ஸ்கூட்டரை மோகித் எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்பான்னு தெரியாது காஸ்ட் ப்ரைஸ் நம்மளுக்கு தெரியுமா மோகித் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கான்னு தெரியல பட் இந்த மோகித் வந்து ரோஹித் கிட்ட அந்த ஸ்கூட்டரை கொடுக்கும்போது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் லாபம்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் லாபம் அப்படின்னா நம்ம என்னென்னு போடுவோம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் யார் கிடச்சிருக்கு மோகித்துக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போது இந்த ரோஹித் என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே ஸ்கூட்டரை ஜயோதிட்ட கொடுக்கும்போது இந்த ரோஹித்துக்கு எவ்வளோ லாபம் கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்போ ஒன் நாட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருந்தால் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதில் வந்து ஆட் பண்ணிட்டே போவோம் ஒருவேளை லாஸாக இருக்கும்போது மைனஸ் பண்ணுவோம் இப்போது இந்த பர்சன் ஜயோதி எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ அவ்வளோதான் இதுதான் ஈக்குவேஷன் இதை அப்படியே நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சோம் எதுவுமே கிடையாது இதுக்கு ஒரு புக்கில் ஒரு ஃபார்ம்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஃபார்ம்லாம் தேவையில்லை இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு இல்லை இதுவே இன்னொரு பர்சன் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க புதுசாக இன்னொருத்தர் வரணும்னா அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டே போக வேண்டியதான் கடைசியாக அந்த இப்போ யார் எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காங்களோ அது ஈக்குவல் டு போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் இங்கே பாருங்களேன் எக்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடு ஸோ இன்டூ ஒன் நாட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடு இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இன்டூ ஒன் நாட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் ஸோ இதை அடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஜீரோ ஒரு வாட்டி ஜீரோ அடிக்கலாம் அதே மாதிரி இதில் அடிக்கலாம் நீங்கள் ஃபோர் டைம்ஸ் அடிச்சிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ கிடைக்கும் ஸோ டூ டைம்ஸ் அடிச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ஸோ திருப்பி இதை வந்து நீங்கள் ஃபைவ் டேபிளால் அடிக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் டேபிளால் அடிச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி இதை ஃபைவ் டேபிளால் அடிச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டூ டைம்ஸ் இது வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டென்ன்றது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ எக்ஸஸ் ஈக்வல் டு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்ம எக்ஸு என்னென்னு வச்சுருந்தோம் மோகித் அந்த ஸ்கூட்டரை வாங்கின ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் எக்ஸுன்னு வச்சுருந்தோம் ஸோ இப்போ ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ மோகித் அந்த ஸ்கூட்டரை நானூறுரூவாய்க்கு வாங்கியிருப்பான்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான்ப்பா ஈஸியாக இல்லையா இது மட்டும்தான் முக்கியம் அதாவது இங்கே எழுதியிருக்கேன் இல்லையா இந்த இந்த ஃபார்மேட் இந்த ஃபார்மேட்டு தான் முக்கியம் இதை எழுதுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஃபார்ம்லாம் படிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஈஸியாக மோகித் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது பட் அவன் வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட பத்து பர்சன்டேஜ் லாபத்தில் கொடுத்துருக்கான் ஸோ இந்த பர்சன் இன்னொருத்தர்கிட்ட அஞ்சு பர்சன்டேஜ் லாபத்தில் கொடுத்துருக்கான் ஸோ கை ஃபைனலாக இந்த மொத்த
ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு புக்கை வந்து இன்னொருத்தருக்கு விற்கிறாங்க ஸோ அதில் நல்லா எவ்வளோ லாபம் கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் போன கொஷின் மாதிரி தான் பட் போன கொஷனில் ரெண்டுமே ப்ராஃபிட்டாக இருந்துச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ப்ராஃபிட்டு ரெண்டாவது பர்சன் வந்து மூணாவதுக்கு ஒருத்தர் விற்கும்போது லாஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அவ்வளோதான் அந்த ஹண்ட்ரட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணும் மற்றது எல்லாமே சேம் தான் ஒரு வேலை ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்து அது கன்ஃபியூஸாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை எப்படி எழுதிடுங்க ஏபிசி அப்படின்னு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ புக்கு வந்து ஏ எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காங்க தெரியாது பட் ஏன்ற பர்சன் பிக்கு கொடுக்கும்போது எவ்வளோ ப்ராஃபிட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அப்போது இதை ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ்னு போடுவோம் ஸோ பியில இருந்து சிக்கு கொடுக்கும்போது எவ்வளோ லாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்போ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ கடைசியாக இந்த மூணு பேர் தாண்டி லாஸ்ட்டாக சி வாங்கியிருக்காங்க இல்லையா அது எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீ ஸோ அப்போ அந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க புக்கோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க ரைட் ஸோ எப்போதும் போல் அதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க எக்ஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடு இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீ ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீ ஸோ இன்டூ ஹண்ட்ரடு இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் இன்டூ செவன்டி ஃபைவ் ஸோ இதால் கேன்சல் பண்ணலான்னு பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இது த்ரீ இதை ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இதை நீங்கள் த்ரீ டேபிளால் கேன்சல் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை த்ரீ டேபிளால் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ரிமைனிங் ஒன்று ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீனு ஒன்று த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் இது மூணு வாட்டி அடிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது மூணு வாட்டி போகும் ஸோ டுவெல் அப்போ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ ஜீரோ ஜீரோ ஸோ ஒன் டூ ஜீரோ ஜீரோன்றது எக்ஸோட வேல்யூ ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் டூ ஜீரோ ஜீரோ நடத்தும் அந்த புக்கை வாங்கின வேலை காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஏக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்படியே போகும்போது கடைசியாக அது ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீக்கு போய் முடிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் யார்கிட்ட போகும்போது அந்த பர்சன் வந்து சி கடைசியாக அந்த சி கிட்ட போகும்போது ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீக்கு போயிருக்கு சரிங்களா ஸோ இது தான் அந்த கொஷனோட ஆன்சர் எப்போதும் ஞாபகிக்க வேண்டியது இந்த பாட்டு தான் சரிங்களா இந்த பார்ட் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஏன்னா இப்போ மூணாவது அடுத்த கொஷின் வேணால் ஒரு மூணு பேர் வச்சு அதாவது நாலு பேர் வச்சு நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அந்த மாதிரி போகிற மாதிரி சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது இன்னும் அடுத்தடுத்து அதை போயிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஃபார்முலாவை படிச்சிங்கன்னா நாலு பேருக்குன்னா நாலாவதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க இப்போ ஏதாவது ஒரு வேல்யூ தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதே ஈக்குவேஷனில் இந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டாங்க தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டாங்க திடீர்னு இந்த ரெண்டாவது பர்சனோட பர்சன்டேஜ் என்னன்னு தெரியலன்னா நம்ம இங்கே எக்ஸ் வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் வச்சு சால்வ் பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இந்த பர்சன்டேஜ் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் ஆனால் நீங்கள் ஃபார்முலா படிச்சிங்கன்னா இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மறுபடியும் ஒரு ஃபார்முலா போடணும் ஸோ அதனால் ஃபார்முலா தேவையில்லை உங்கள் புக்கில் ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க நான் போன கொஷின்லேயே சொன்னது தான் உங்கள் புக்கில் ஃபார்முலாஸ் வச்சு தான் இதை சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க நிறையா புக்கில் பட் ஃபார்முலா தேவை கிடையாது இது இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும்தான் தேவை சரிங்களா ஸோ ரெண்டாவது கொஷனோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கடைசி கொஷன் மூணாவது கொஷன் ஸோ ஏ செல்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகல் டு பி அண்ட் இட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி பி பார்த்தீங்கன்னா சி கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க பத்து பர்சன்டேஜ் கெயினில் ஸோ சி வந்து இன்னொரு பர்சன் டி கிட்ட கொடுக்கும்போது டுவெல் ஒன் பை டூ பர்சன்டேஜ் கெயின் ஸோ கடைசியாக டி எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன்ட்டி ருபீஸ்க்கு அதை வாங்கியிருக்காங்க அந்த ஆர்டிக்கலை ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஏ ஸோ அதே மாதிரி கான்செப்ட் தான்ப்பா ஸோ அதை நான் எழுதணும் அதை எழுத வேணாம்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஏபிசிடி இருக்கும்ல அதை எழுத வேணாம் நான் டேரெக்டாகவே உங்களுக்கு எழுதிடுறேன் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏவோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அந்த ஆர்டிக்கலோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் பட் ஏன்ற பர்சன் பிக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கெயின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் சேம் தான் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் சரி இன்னொரு ஈன்ற இன்னொரு புது பர்சன் வந்தாலும் ஒரே ஈக்குவேஷனில் எழுதிடுங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பி வந்து சி கிட்ட கொடுக்கும்போது டென் பர்சன்டேஜ் கெ
இப்போ புரிஞ்சிருச்சுங்களா எப்படி போடணும்னு இதுக்கு தான் ஃபார்முலா படிக்க வேணாம்னு சொன்னேன் இப்போ ஈஸி பாருங்கள் இன்னொருத்தர் கொடுத்துருந்தா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணி இன்னொன்று நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ ஸோ இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ டூ ஹண்ட்ரட் கம்ப்ளீட்டாக டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இன்டூ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சிங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆகிடும் இதை அடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் லெவன் டூ சார் டுவெண்ட்டி டூ செவன் கிடைக்கும் ஸோ டூ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ சம்திங் கிடைக்குது டூ டேபிளால் அடிச்சிங்கன்னா இது ஹண்ட்ரடு இது டூ டேபிளால் அடிச்சிங்கன்னா சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல்வ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளால் வேணால் அடிக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளால் இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் ஃபோரு ஸோ இதை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளால் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நயனு திருப்பியும் இது டூ இதை வேணால் நீங்கள் த்ரீ டைம்ஸ் அடிக்கலாம் ஸோ டூ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ இன்டூ ஹண்ட்ரடு டிவைடட் பை த்ரீ இன்டூ நயன் இருக்குது ஸோ டூ செவன் ரெண்டு வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா டூ செவன்ட்டி ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்க நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் டென் கிடைக்குது ஆன்சர் வேறு ஏதாவது இருக்கா டென்னு இங்கே ஒரு டூ இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஸோ ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏ வாங்கினது ஏவோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் அந்த ஆர்டிக்கல் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இப்போ சரியா ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஒரு வாட்டி நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் பிகாஸ் ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கேன் நான் டூ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ கிடைக்கும் இன்டூ ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ செவன்ட்டி டிவைட் பை நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவனு இது வந்து ஆக்சுவலாக டென் தான் கிடைக்கும் ஆனால் இங்கே நம்ம டூவை விட்டுருக்கோம் இந்த இடத்துல ஸோ டூ இங்கேயும் வரும் டூ இங்கேயும் வரும் ஸோ டென்னு டுவெண்ட்டி கரெக்டு தான் இப்போ ஆன்சரும் டுவெண்ட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொஷின் ஒரு ரெண்டு ஹோம்ஒர்க் கொஷின் நான் தரேன் உங்களுக்கு ஆன்சர் வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா டெஸ்ட்டை போய் மறந்துடாமல் எழுதுங்க டெஸ்ட்லேயும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் ஒரு ப்ரா பேசிக் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸு ரெண்டு மூணு கொஷின் வந்து இந்த மாடல்லையும் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மறந்துடாமல் டெஸ்ட்டும் எழுதிடுங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்ப்பா இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ஸோ மறந்துடாமல் எல்லா லெசன்ஸும் பொறுமையாக படிக்க ஆரம்பிங்க நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோ முடித்ததுக்கப்புறம் டிஸ்கவுண்ட் அதோட லிங்க் நான் கொடுக்குறேன் இல்லைனாலும் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் டிஸ்கவுண்ட்டோட ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வீடியோ மறந்துடாமல் படிச்சிருங்க சரியா ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்ப்பா வீடியோவை பார்த்ததுக்கு பாய்